叫，吹不散心底的桀骜，浪潮涌起惊涛。熄火了，点亮睡梦中的括号，等明月来相照。剑出鞘，他亲手遮天，揽花朝，弹神杀之一秒。山河笑，烽火笑，豪情招引，好看今朝谁春晓？悲与苦，如心傲江，与邪气，味道多寂寥。他最小，因此早已早得已朝天破晓，生与死，命运都相交，根本相照。将故事都预料，他参透悟道的玄妙，让生命如狂躁。天地间，死一人，逍遥成为休，君不老，不为灭，一不消。是一颗地命果，这就是可以延寿千年的地命果呀。三转金身的三大主要，其中一位就是这地命果。全靠你了，哥哥一定要赢了。放心。这就是传说中的先天紫气，开天辟地才会诞生的至宝。我看这东西比地命果珍贵。先天紫气固然强，但是地命果能延寿千年。小薛，有没有什么镇得住这些人物的东西？有是有。不过这一次赢下很难啊！我们赢了，把先天紫气、柔神圣石和通灵神域交出来吧。第三轮可还没有结束呢。三道紫气，你就这样拿走，是不是太轻松了？道友说的这是什么话？我买下的原矿，切出的东西，自然是属于我。我给你十万元，把先天紫气卖于我。<笑>老夫出价十三万金元一道，还望小友成全呢、啊。诸位还是先履行这一次比较的承诺吧。快把东西拿过来！等一下，申童年幼，不知道其中的厉害，他无权参加这次比较。哦，原来申童兄无权参加比较，今日我真是大开眼界了。人要脸，树要皮，输就是输，快把东西交出来，休要毁了神城的规矩。我已经讲过了，申童无权参加。老东西，别再胡搅蛮缠了！放肆！可恶！你还是交出来吧。你也是一族圣子，莫非不知道荣辱？老凡前辈，放开我！我马上交出来。这就对了嘛。这块神元真漂亮，这个就归我了。好好。小丫头，这神元不是谁都能用的。你这家伙！看不起你姑奶奶吗？你活腻了！小轩，把东西拿出来吧。好。什么？这是青龙令？这小丫头和青龙皇朝是什么关系？怎么会有青龙令？青龙令乃是青龙皇朝的至高令牌。
可以发动整个青龙皇朝的势力。青龙皇朝是神州巨无霸，就算是大前皇朝，都隐隐低过一头。我祖爷爷可是说了，敢动我一根汗毛，有你们好看的。你可以走，但是他不能。你在开什么玩笑？我皇兄怎么不能走？青龙令虽然强。但你护住一个来历不明的人，恐怕说不过去。这几个老帮子，看来不会善罢甘休了。我决定拿出一道先天紫气，在聚宝阁拍卖。不行，最少两道。先天紫气，你只能拿走一道。帝命国也要拿出来竞拍。小友，我们聚宝阁会全力保护先天紫气的。我警告你们。哦谁要是敢乱来，我就发动青龙令灭了你们！难道要用上破戒符？这可是学院唯一的破戒符，价值比得上一块神元呢。我现在就将你镇压，再送到青龙皇朝。你。嗯、我倒要看看谁敢动我小妹一根头发。青龙皇朝的皇女李小双，这下有好戏看了。姐姐，你怎么来了？一群强者刁难一个小姑娘，今日真是长见识了。和青龙皇朝无关，休要多管闲事。那我要是非要管呢？来，小轩，这道先天紫气给你了。哇，谢谢哥哥，你太好了。这人太不要脸了，真会攀关系。小友现在可否去聚宝阁拍卖先天紫气和荣神圣石？好，现在就去拍卖吧。哎呀，我们聚宝阁怕是要花费大代价竞拍了。你们聚宝阁尽管拍，到时候我只取神元的一半数量。这道先天紫气的起拍价格，以神元竞拍，价高者得之。我出一百金，我出一百一十金。不错，看来都是大户人家呀。我出二百金神元。二百一十金。啊，紫白秋竟然加入了竞拍，没想到三王之一的武王盾也出手了。三百金神元。三百一十金。三百二十斤，好，东西给你，我看你如何拿出这么多神元。这就不需要你来操心了。给，这里有一半的神元，剩下的拍卖会结束付清。这位小兄弟，这种事情你能忍吗？紫小姐貌若天仙，乃是玄玉绝代丽人，只要她买下，我就给她打半折。紫白秋。你竟然真是托！你这是在毁我们聚宝阁的名声！